Esta mañana se llevó a cabo en la H. Cámara de Diputados la exposición y análisis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, encabezado por Francesco Tonucci, donde habló de la importancia de los niños en la sociedad. Es un proyecto que quiere ser un proyecto político, más que un proyecto educativo. Con esto, por caridad de Dios, que no pensáis que yo tengo en baja consideración todo lo educativo, a lo cual dediqué toda mi vida. Pero en el sentido que el objetivo no es que los niños aprendan más o, me, o mejor, sino casi el contrario, que este proyecto se propone que los adultos puedan aprender algo de parte de los niños. La diputada Verónica Juárez Piña... Dijo. Bueno, ahora es, es, se está concluyendo ya la convocatoria para eh, pues la, el recibir las propuestas para impulsar esta iniciativa que ya se encuentra en la comisión, pero me parece que tenemos que seguir luchando, tocando puertas, convenciendo de que el tema de los niños, niñas y adolescentes, el garantizar sus derechos, tiene que estar en la agenda nacional. Es un asunto de todas y de todos, y sin lugar a dudas ya lo es de esta Cámara de Diputados. El diputado Mario Carrillo opinó. Primero empezar a, a difundir entre los compañeros y las compañeras eh, la convención de los, de los derechos de las niñas y de los niños, para que a su vez se empiece a generar la conciencia de la importancia que tiene para los adultos tomar en cuenta la opinión de los niños. Es decir, por lo regular nosotros siempre pensamos, cuando queremos hacer un parque para los niños, cuidar a los niños, acá pensamos que los niños realmente necesitan que nosotros los cuidemos, los atendamos, y cier ciertamente, pero finalmente lo que queremos hacer es reconocer la visión que ellos tienen de la vida, reconocer que ellos tienen una opinión y para poder entonces nosotros empezar a diseñar las cosas de acuerdo a lo que a nosotros nos va a repercutir en una mejor calidad de vida. Casi siempre pensamos nosotros en la calidad de, los, de, de vida de los niños pensando nosotros como adultos y como si ellos fueran unos adultos, no. La opinión de ellos nos va a servir para enriquecer nuestra propia vida de los adultos, no solamente la de ellos.